Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Euh, bon, comme vous l'entendez à ma voix, euh, bah, j'ai un petit coup de froid. <coughs> un peu de tout, les nez pris. Bon bref, c'est la saison, c'est normal, rien de grave, mais... Attendez-vous cette semaine à avoir effectivement un petit grain de voix bizarre, voire une prononciation pas très habituelle. Ah, J'espère que ça passera quand même et que vous, vous allez bien. Sur ce, on commence sans plus attendre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de tester une petite nouveauté sur laquelle je suis tombé. Ça Des émincés marinés à la taille de la marque La Fabrique des Veggies. À ce nom, mais euh, non, enfin bref. Euh, ce sont euh, donc euh, des, des protéines de blé retravaillées façon un peu euh, aiguillette. Bon, ils appellent ça émincé, mais pour moi c'est plus un format aiguillette. Et donc mariné avec des épices, soi-disant, à la taille. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire J'attends des goûts, euh, justement, entre euh, peut-être le... La citronnelle, le basilic taille, enfin, euh, curry vert, enfin, un truc comme ça, quoi. Donc, on verra. Alors, euh, la fabrique des veggies, euh, j'ai déjà testé un de leurs produits et qui est vraiment top. Euh, C'est leur euh, mélange de saucisses, euh, dite barbecue, où il y a euh, trois chipots et trois merguez. Et je les trouve particulièrement réussi. Donc, même s'il n'y a pas grand chose d'autre de vegan à la base, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ah tiens, ça peut valoir la peine. Alors, on nous dit que ça se cuit entre 7 et 8 minutes à la poêle. Je vous montre, je viens d'ouvrir la barquette. Voilà, avant cuisson, ça ressemble à ça. Euh... C'est pas trop gras sous le doigt. Donc je pense qu'un petit peu de matière grasse, ça ne fera pas de mal. Allez, la poêle est chaude, on va disposer tout ça. Voilà. C'est assez tendre sous le doigt. Honnêtement, ça sent super bon. On a effectivement un nez euh, un peu curry vert. Et ça grille correctement. Hey, J'aime bien. Hein J'espère qu'en bouche, ça va tenir ses promesses. Bon ben bah voilà qui est fait, j'ai respecté 7 minutes, pas plus parce que ça me semble assez cuit et il y a une odeur en cuisine qui est hyper appétante. J'ai vraiment hâte de goûter, je peux vous le dire. Et oui, oui, il y a une identité de taille très, très clairement. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Euh, franchement, c'est beau, c'est une belle pièce. Allez, voyons ça. J'adore. Ah ouais, bah ça change, ça change. Alors, clairement, on est euh, sur une texture qui évoque un seitan assez souple. De toute façon, c'est une base de protéines de blé, donc on, on s'y retrouve, c'est logique. Mais cette texture euh, très tendre, avec juste le rebond nécessaire, c'est super réussi. Et c'est bien aromatisé à cœur. On va retrouver l'identité de cet assaisonnement à la taille avec tous les petits rasseurs attendus, alors c'est pas extrêmement fort, on n'est pas sur un curry euh, très très pimenté, c'est même pas pimenté, mais on a tout le reste, tout le panel qui se révèle à nous. Et encore, là, là vraiment le jeu de texture entre le côté un peu croustillant, parce que je l'ai laissé bien doré à l'extérieur, et le côté vraiment moelleux à, à cœur, hum, c'est délicieux. Et moi sincèrement ça me fait plaisir d'avoir un produit comme ça, qui se différencie tant par sa texture que par sa proposition de goût, de tout ce qui se fait. Parce que c'est pas commun. Alors, au visuel, je me suis dit, bon, voilà, encore hein, une des aiguillettes un peu assaisonnées, okay, comme tout le monde en fait. Mais non, 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 c'est différent. Donc ça vaut le coup d'être goûté. Après, euh, cette fameuse fabrique des veggies, c'est une marque, je ne sais pas si elle est vraiment très bien distribuée. En tout cas, pour les produits vegan que j'ai pu goûter, à savoir, comme je vous disais, le pack de saucisses vegan et ça, c'est hyper réussi. C'est exactement le genre de produit. Euh, auquel j'ai envie de revenir. C'est-à-dire que si j'en revois, j'en reprendrai. Parce que c'est vraiment très bon. 
Bon bref, voilà, j'étais assez enthousiaste comme ça, mais il fallait quand même qu'on voit ça ensemble, n'est-ce pas Les amis, aujourd'hui, je vous emmène dans un nouvel établissement qui est ouvert sur le boulevard Voltaire et juste en face de VG Pâtisserie. L'établissement s'appelle Homemade Fast Food et ce n'est pas un établissement vegan, mais plutôt un fast food classique, n'utilisant que des produits frais, mais, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, qui a un burger vegan à sa carte et une mousse au chocolat. Bref, ils ont pensé à nous et je me suis dit que ça valait comme le coup de tester. Bon alors, comme vous pouvez le voir, hein, on est sur un petit fast-food de quartier qui paye pas de mine sans prétention. Mais honnêtement, je trouve que l'idée de proposer un burger vegan à la carte, sachant que c'est pas du tout la clientèle de base, bah, c'est respectueux pour nous, mais c'est aussi preuve de courage de dire bah, « j'essaye, je veux que tout le monde se sente le bienvenu chez moi, bah, je le fais ». C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît. Et surtout, euh, homemade fast food, le, le, le nom n'est pas juste pour faire joli, ils essayent vraiment de faire un maximum de choses maison. Donc à savoir que le steak à burger vegan est aussi fait maison en suivant à peu près le concept d'un haché à la Beyond Meat, mais fait ici sur place. Et ça, je dis chapeau. Bon, après, il va falloir goûter et voir ce que ça vaut, mais euh, sur le papier, moi, je suis séduit. Bon, alors, concrètement, j'ai le menu entre les mains et vous le voyez. Voilà, aucune ambiguïté possible. Le Magic Vegan, il est là pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Lecture, bun bao, deux steaks végétaux de 75 grammes, Oignons confits, cornichons, champignons et une sauce vegan. Très bien, très bien. Euh, deux steaks comme de 75 grammes, c'est généreux. Ça s'annonce bien. Et alors l'idée d'utiliser un bon bao, je trouve ça chouette aussi parce que c'est original. C'est pas quelque chose que je vois régulièrement passer, même dans les établissements purement vegan de burgers. Donc ça c'est chouette. À savoir que, Dieu merci, les frites sont fraîches faites maison. C'est ça qu'on veut, on veut pas du surgelé. Et puis, euh, bon, comme je vous l'ai dit, il y a aussi une mousse au chocolat euh, vegan en dessert, fait sur une base d'aquafaba et de lait de coco. Bien, bien. Et bien maintenant, je commande et, et j'ai hâte de déguster ça. Ok, ça y est, je suis servi. Alors déjà, les frites sont magnifiques. Ils ont gardé la peau par endroit. Ça, j'aime bien ce côté un peu rustique. Mais on va goûter, hein. Alors, on m'a dit, hein. Elles sont euh, blanchies de bain d'huile. On est dans la tradition, quoi. Mmh. Très bien. Elles sont bien cuites. Bonne pomme de terre, pas trop salée. Et là, du coup, je, je découvre la, la sauce vegan qui m'a été mise à côté. Sans le côté fumé. Très belle texture. Mmh. Ça, ça commence bien. Allez, passons à la pièce maîtresse, les amis. Le Magic Vegan, le burger de la maison. Alors déjà, effectivement, hein, le pain bao, c'est surprenant. C'est pas du tout la même texture. Il n'y a pas ce côté euh, légèrement... Euh, brioché à l'extérieur, un peu ferme. Là, c'est beaucoup plus tendre. Donc, c'est plein de promesses. Le steak a une bonne tête. Le fromage est bien fondu. Allez, on y va. Alors, ce que je remarque, tout de suite, c'est peut-être lié justement à, à la nature du, du bun lui-même, c'est que c'est un burger qui est tout en tendresse. Là, là il, y a, il y a un peu de texture, hein, rassurez-vous. Mais voilà, il y a un côté très réconfortant, un peu... Mmh. Et ça, c'est bien. Parce qu'encore une fois, c'est pas un pain que je vois passer souvent. Donc, je suis content d'avoir déjà un, une plus-value. Voilà. Alors, on va quand même parler maintenant de ce steak végétal maison, parce que ça, c'est atypique, et ça mérite qu'on s'y attarde. La texture est bien réussie, ça se tient. La mâche est agréable. On retrouve un cousinage avec le bion mythe. Alors, au niveau du goût, on n'a pas exactement la même profondeur. 
mais il reste savoureux, il a une identité. Franchement, moi j'ai rien à redire. C'est ce que j'attendais en fait d'un steak qui est une maison, qui remplisse ce côté technique de la tenue et, et de la mâche. Et ça on le retrouve. La saveur est très agréable, légèrement fumée. Et du coup, ça se, ça se coordonne avec la, la sauce vegan qui elle aussi est fumée. On a, on a plutôt cet univers en bouche. Le cheddar végétal qui est utilisé, c'est du Vigo Life. Donc ça, ça fonctionne toujours. Rien à redire non plus. Le petit confit d'oignon est parfaitement cuit et agréable, donne une petite sucrosité. Et il y a ces champignons qui sont juste snackés avant d'être mis dedans. Il y en a encore un autre jeu de texture. Bref, c'est un bon petit burger. Ah, il, est, il est bien copieux, hein. franchement, ça fait plaisir. Mmh. Au moins, c'est original. Bon, ça, c'est fait. Moi, je valide le burger, je valide les frites. J'ai passé un très bon moment, il est agréable. Il a sa petite pointe d'originalité, mais il n'y a pas de prétention. Voilà, c'est un burger qui est honnête. Ben, voilà, moi je ne m'attendais pas à ça dans un tel établissement et ben, c'est une bonne surprise. Bon, comme annoncé au début de cette vidéo, euh, il y a aussi en dessert une mousse au chocolat. Eh bien. C'est l'heure. Voyons ça. Très honnêtement, on, on est plus sur une crème au chocolat et noix de coco qu'une mousse. Il manque le côté de la bulle aérée. Pourtant, il utilise de l'aquafaba, mais je pense que l'ajout de, de, de crème de coco, ça alourdit le devancement. En tout cas, en bouche, on a un bon goût de chocolat, c'est sucré correctement. La noix de coco est équilibrée aussi, c'est pas non, non plus euh, prégnant. Et euh, la texture de la crème est belle, en fait, euh, c'est un bon petit dessert. Mais je ne l'appellerai pas mousse. Bon, alors, conclusion de cette affaire. Le burger est survalidé, je l'ai beaucoup aimé, super, super agréable. Franchement, il euh, y, y a cette petite originalité. Voilà, j'ai pris du plaisir. Les frites aussi étaient très bonnes. Et ça, c'est rassurant. La mousse, bon, il y a encore un peu de boulot. Mais l'intention est là. Et surtout, elle est bonne. Enfin, honnêtement, si je ne l'appelle pas mousse, c'est bon. Donc, euh, je ne jette pas la pierre. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est à qui s'adresse ce restaurant Je pense tout simplement à toutes les personnes véganes qui sont avec des amis pas véganes et qui ont envie de manger dans le même restaurant sans faire forcément d'efforts vers l'un ou l'autre. Voilà. C'est le restaurant du compromis. Donc, euh, bah, c'est bien que ça existe. C'est important. C'est vrai que j'aurais tendance à préférer toujours des établissements complètement vegan. Mais est-ce qu'on va bouder notre plaisir quand quelqu'un travaille correctement avec une belle intention Moi, je dis non. Donc, si vous êtes dans le quartier et que vous avez envie de vous manger un petit burger tranquille, vite fait, c'est une adresse que je vous recommande d'essayer au moins une fois pour vous en faire une opinion. Alors, j'ai envie de vous présenter deux nouveaux ouvrages de deux personnes qui me sont particulièrement chères. Et non, elles ne m'ont pas menacé pour devoir en parler parce que, très objectivement, le travail est fou et le rendu incroyable. Alors, le, le premier, c'est celui de Marie Sweetensauer que j'ai entre les mains sur mon iPad, le grand livre de la pâtisserie végétale. Et oui, on le savait certainement, Marie et la pâtisserie, c'est une grande passion. Euh, certains d'entre vous suivent peut-être même ses formations en ligne, puisqu'elle donne régulièrement des cours super intéressants pour vous apprendre à pâtisser végétal chez vous avec aisance, en ayant ce petit truc du côté très pratique du quotidien. Et donc, fort de cette expérience, elle a décidé depuis... Oh, je pense que l'idée remonte à peu près il y a un an de faire un bouquin qui rassemble toutes les techniques de base faciles à appréhender avec des ingrédients simples pour végétaliser la pâtisserie au quotidien. Il est là. Alors, il est là, il est là uniquement en version numérique. Sachez-le, elle a décidé de faire de l'auto-édition. Vous n'aurez pas besoin de courir après. Alors, je sais, je sais. Certains me diront, bah oui, mais moi, j'aime bien le papier. 
Ouais, ouais. Je vous rappelle la semaine dernière ce que je vous disais sur mes livres qui sont retirés de la vente alors qu'ils existent en papier. Euh, si c'est pour, au final, rester avec euh, que du numérique, autant directement aller sur le numérique sans intermédiaire. Peut-être qu'on gagnera mieux notre vie. Mais c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, euh, je l'ai bien sûr largement feuilleté, je m'en suis imprégné. Et je vais commencer par un, un simple survol du sommaire dans ces grands thèmes généraux, que vous compreniez à quel point c'est complet. Parce qu'on parle d'une centaine de recettes quand même. Et oui. Donc, euh, allons-y. On a euh, une partie sur les crèmes et les sauces. Parce qu'une bonne pâtisserie accompagnée d'une bonne petite crème ou sauce, ça donne un charme particulier. Donc, je trouve ça bien de commencer par ça. Ensuite, on a une catégorie sur les cakes, gâteaux et moelleux, qui sont un type de gâteau à part. L'autre côté, on aura les crèmes dessert et les mousses. Ça, c'est chouette. Les petits gâteaux moelleux. Ensuite, une partie sur les biscuits et les cookies. Les tartes. Les classiques. Alors, quand on dit les classiques, euh, c'est type clafoutis, crumble, flan, riolet, crème brûlée, pain verdu. Voilà, c'est des grands classiques. Il y a une catégorie sur les brioches. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus technique, mais sachez que c'est possible de faire de la très belle et bonne brioche vegan chez soi. Euh, Marie l'a prouvé. Oui, parce que quand même... J'ai un peu le, le privilège d'avoir pu goûter pas mal de ses créations sur le temps. Oui, oui, quand même. Donc je peux vous dire que c'est très réussi, c'est maîtrisé. Et comme elle le dit, c'est pas compliqué. Donc si c'est pas compliqué qu'elle peut le faire, vous pouvez le faire. Mais il fallait quelqu'un y pense. C'était surtout ça. Alors on continue dans la visite. Euh, crêpes, gaufres, pancakes. Bien. Les mini bouchées. Euh, alors les mini bouchées, c'est le type euh, rose des sables, truffe. Voilà. On est presque à la limite, la limite de la confiserie. Et enfin, elle fait une partie sur les desserts régionaux, style pavlova, ou cannelée, tropézienne, etc., etc. Ouf, euh, ça fait beaucoup de choses à voir. Mais finalement, au plus j'ai regardé son bouquin, au plus je me suis dit, mais c'est exactement cette pâtisserie familiale, facile d'accès, qui nous parle. Pas forcément des choses extrêmement compliquées, très évoluées, hyper, hyper techniques, mais plutôt de la pâtisserie presque ménagère. Sauf que là, comme tout est végétalisé et euh, parfaitement maîtrisé, vous n'avez plus qu'à suivre. Mais par contre, euh, j'insiste, hein, suivez ces instructions à la lettre, ces gages de réussite. Au contraire, si vous commencez à substituer un lait végétal par un autre, vous verrez que ça ne réagira pas exactement de la même manière et vous irez peut-être droit dans le mur en disant ben, « je comprends pas ». C'était marqué. Idem pour les qualités de margarine. Faites attention. En fait, ce qui est bien avec Marie, c'est que tout est clairement expliqué et il vous suffit de suivre. Ne réfléchissez pas. Vous réfléchirez plus tard, quand vous maîtriserez déjà toutes ces bases. Parce que c'est vraiment des bases. Des bases à acquérir quand on aime bien manger et des bonnes pâtisseries chez soi. Bref, vous l'avez compris, euh, même si moi je ne suis pas un fou de pâtisserie même je ne suis pas très pâtisserie euh, en tant que cuisinier, mais j'adore en manger. Donc euh, je vois ça d'un très très bon oeil, parce que tout le monde va pouvoir faire de la bonne pâtisserie quand on reçoit un vegan. Bah voilà, on a un petit ouvrage de référence facile, pragmatique, avec, comme je vous le disais, des ingrédients pas du tout farfelus, pas du tout exotiques, et qui a priori se trouvent très très simplement. Bon, voilà, ça c'était le premier ouvrage. Et je pense qu'il devrait séduire énormément de monde. Second ouvrage, euh, il a été écrit, pensé, réalisé, photographié par une certaine euh, Laura Vegan Power. Voici Délice en tasse. Et oui, elle sort un nouveau livre. Alors si vous la suivez sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, vous savez, vous savez que euh, les boissons en tout genre, mais surtout les boissons chaudes, c'est son truc, c'est son truc, elle adore ça, et pas que sur le matcha, non, 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 c'est une vraie passion chez elle, et, et c'est vrai que pour créer ce livre, on va dire qu'elle s'est vraiment dépassée, elle est sortie un petit peu des sentiers battus pour avoir des boissons originales, créatives, avec un véritable intérêt gustatif. Donc, 
Euh, là, on est sur une soixantaine de boissons chaudes avec tout ce qu'il faut savoir en termes de, de, de mélange, de, de dosage. Et il y en a pour tous les goûts. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Euh, alors, pareil, je vais vous faire un petit, euh, petit, petit côté sommaire. Euh, on a des variations autour du café, des variations autour du chocolat, autour du matcha, autour des épices et autour des thés et infusions. Voilà, chaque boisson chaude est catégorisée selon l'ingrédient principal. Mais parfois, vous verrez qu'ils se rencontrent. Est-ce que vous avez déjà pensé à mélanger du café et du matcha bon, Je vous en dis pas plus, parce que c'est ce genre d'idée. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire cohabiter différentes choses pour avoir une boisson unique en son genre, hyper gourmande Alors bon, euh, je ne vais pas flatter son ego sur la qualité des photos, mais vous imaginez que euh, si vous aimez l'esthétique de son compte Instagram, euh, vous allez adorer cet ouvrage, parce que c'est ça, 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 quoi ça reflète vraiment euh, son style. Euh, alors, j'ai donné un petit coup de pouce, très modestement, parce que quand elle a, elle a conçu son sommaire, il manquait quelque chose. Quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, je dis Mais il euh, n'y a pas de boisson chaude avec alcool Oui, ok. Bah, elle ne boit pas d'alcool. Donc, euh, c'est plutôt mon rôle de dire hey, Attention et elle me disait, bois, je ne vois pas trop. Et j'ai dit, bah, ne serait-ce qu'un grog, un vin chaud, un Irish coffee, euh, voilà, ce genre de truc. Bah, du coup, voilà, euh, elle a intégré euh, sous mon impulsion quelques boissons chaudes avec un peu d'alcool, mais juste parce que c'est intéressant gustativement, que ça révèle des saveurs et puis des sensations en bouche. Mais bah, bref, donc je peux vous dire que comme j'ai servi de cobaye sur certaines boissons, eh bien, il y en a certaines qui sont très surprenante, mais tellement bonne. Ah oui, c'est le genre de truc que vous ne trouvez pas dans un coffee shop. Hein. Ça, ça va beaucoup plus loin. Et euh, si vous avez l'idée des boissons un petit peu funky de chez, chez Starbucks, vous allez les trouver assez vulgaires comparativement à ce que Laura nous a créé. Parce que là, il y a des choses vraiment, vraiment délicieuses. Donc voilà. C'est disponible aux éditions La Plage, en format physique et aussi en format numérique. Bon, et ce qui est formidable, c'est qu'entre les deux ouvrages que je vous ai présentés à l'instant, eh bien, il y a un univers commun. Le moment du goûter. Une bonne pâtisserie faite selon les règles de Marie, avec une bonne boisson chaude faite selon les règles de Laura. Et je pense qu'on passera un excellent moment. Pour l'avoir vécu, je peux vous le confirmer. C'est très 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 bien. Et oui, quand même, je me rends compte que depuis que Vegani a fermé, eh ben c'est aussi mon, mon fournisseur officiel de fromage végétaux râpé qui, qui a disparu avec lui. Voilà. Donc, euh, j'ai du mal à l'heure actuelle à trouver des fromages végétaux pour la cuisine, parce qu'il n'y en a pas chez Aldi, il n'y en a pas chez Lidl, sauf dans leur semaine spéciale, et encore si on tombe dessus. Monoprix, il y a parfois un peu de nourriche, mais... Pas toujours. Et puis voilà, donc euh, je me suis dit, bah, je vais commencer à chercher un peu plus loin. Et je suis tombé, je ne sais même plus dans quel magasin, mais je suis tombé sur le râpé de chez Vivre Vert, que je ne connais absolument pas. Alors oui, je me souviens, hein, Vivre Vert, j'avais testé des tranches, un petit peu style tranche de cheddar, mais c'était euh, neutre, quoi. Et euh, le goût était pas très, très puissant, mais la texture était cool. Je me dis, tiens, oui, c'est sympa. Après, voilà, ça cassait pas des briques, très honnêtement. Hein. On n'était pas dans un produit révolutionnaire ou qui apportait une, un brin de plus réaliste que certains autres fromages végétaux dans la même catégorie. Bon. Mais voilà, là, c'est nouveau. Donc, c'est peut-être une nouvelle recette. Là, c'est la version râpée et j'ai hâte de tester ça. Et pour faire un vrai test, je me suis dit que j'allais me faire un petit gratin de tortelloni euh, avec une crème au pesto. Et je vais parsemer ce fromage végétal râpé dessus et le passer au four. Ça va me permettre de voir s'il fond, s'il gratine ou s'il déphase. Bref, ça va être un test probant. Voilà. Oui, alors euh, ça, c'est un petit peu de shiitake réhydraté. Euh, voilà, c'est pour donner un peu de, de texture supplémentaire. Oh, bah ça se présente bien. 
C'est un râpé qui a l'air assez souple, qui est pas sec. Non, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ok. Allez, je pars en confiance. Alors, bon, je viens d'utiliser euh, la moitié du paquet. C'est 150 grammes, donc c'est pas un gros gros sac non plus. Donc la moitié. Et, et là, je me retrouve face à un écueil. Et il n'y a rien pour refermer le sac de base. Il n'y a même pas le petit adhésif qui fait que c'est pratique. Ah, en termes de packaging, il faudrait peut-être étudier le truc d'une manière plus, plus pragmatique. Mais bon, je chipote. Heureusement que je suis équipé avec mes petites barrettes de, de fermeture. Bon, euh, là je surveille. Euh, J'ai mis 10 minutes juste euh, avec le, le, le four en position tout à fait normale. Sauf que je l'ai mis directement à 220 degrés pour que ça, ça saisisse bien. C'est fait, les 10 minutes sont passées, il s'est très bien comporté, il n'a pas déphasé. Je vois qu'il a fondu tout en gardant sa forme, donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, j'ai lancé 3 minutes sous le grill. Est-ce que ça va gratiner Pour l'instant, trop tôt pour le dire. Et voilà le résultat. Donc non, ça n'a pas gratiné au sens doré, mais ça a commencé un peu à sécher. Et puis bah voilà, hein, c'est un test. Alors voyons. Voilà, le fromage a bien fondu, euh, a bien épousé la forme de la pâte. Ça, c'est bien. Et quand j'ai plongé la cuillère dans le plat, euh, ça libérait un côté un peu crémeux, légèrement filant. Bon, il n'y a pas des fils non plus, hein, on exagère rien. Mais... Voyons ça. Hmm. Ça fonctionne. On a un, un goût de fromage végétal légèrement fruité, et c'est ce qui est indiqué sur le paquet. Donc, euh, ça, ça assez note un petit peu entre le, les mentales et le comté, mais pas totalement, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein, on est sur un fromage végétal et on sait que c'est végétal quand même. Cela dit, la texture, le côté crémeux, un peu gras en bouche, est, est au rendez-vous, la saveur est agréable. Voilà, ça fait le boulot. Je ne demande pas plus. Franchement, je ne demande pas plus. Maintenant, ce que je demande, c'est de trouver du fromage végétal un peu plus facilement. C'est vrai, la majorité du temps, je vous parle de, de trucs qui viennent de sortir et, et pas de séries plus anciennes que je ne fais que découvrir. Mais là, 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 on, on touche au sublime, donc je suis, je suis obligé. Je me dois de vous parler d'une série qui est sur Prime Vidéo et qui s'intitule le maître du haut château. Alors forcément, ça a tout pour me plaire puisqu'on est sur une, une série uchronique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est-à-dire euh, qu'on est sur un univers alternatif où un point historique a changé. Et qu'est-ce qu'il en résulte J'adore ce style, j'adore cette réflexion. Euh, là, on est donc sur un, une adaptation d'un roman de Philippe Cadic dont le titre original est The Men's High Castle, donc le maître du haut château. Et l'action se déroule dans les années 60, sauf que les forces de l'Axe ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Il en résulte que l'Empire japonais a annexé la côte ouest des États-Unis et le Reich a annexé la côte est. Donc, euh, on a une différence entre euh, le pôle de San Francisco japonais et le New York nazi. Le, les États-Unis sont donc occupés avec tout ce que ça veut dire, euh, les applications des lois, euh, les contraintes, et c'est très, très bien fait. Esthétiquement, c'est absolument fou ce qu'ils ont fait en termes de détails, c'est jouissif. C'est pas cheap. Alors, on est sur une production Ridley Scott quand même. Hein, donc, euh, oui, c'est logique qu'il euh, y ait les moyens. Mais euh, bah, on y croit. Voilà, on y croit. On est tout de suite dans le bain. C'est une série qui, euh, qui, qui évoque énormément de choses. C'est assez profond. C'est à tiroir. Et j'aime beaucoup euh, le côté nuancé de, de la situation avec euh, des méchants qui sont euh, pas si méchants ou qui sont méchants pour nous, à notre regard, euh, de, 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 de personnes du 21e siècle, pas du tout le même univers, mais qui, dans le contexte, on comprend mieux leur motivation. Et, et c'est vrai, ouais, j'ai pas envie de vous raconter l'histoire, bien sûr, hein, mais on va suivre, euh, en gros, euh, des, des, des résistants qui 
qui se retrouve à livrer des films sur lesquels il y aurait quelque chose d'assez alternatif. Et euh, que ce soit euh, l'Empire euh, japonais ou euh, les nazis, ils veulent mettre la main sur ces films euh, à tout prix. Et ces films sont censés être produits par quelqu'un appelé le maître du haut château. Voilà. Mais c'est génial. Et les acteurs sont excellents. Euh, dans les acteurs un peu connus, on a... Euh, oui, bah... Russell Sewell, euh, qui joue le Obergruppenführer de New York, qui est absolument glaçant. Bon, c'est un acteur que j'adore, mais là, il excelle. Mais même tous les autres acteurs sont très très bons. Enfin, il n'y a rien de mauvais. Pour moi, alors j'en suis à la deuxième saison, il y a quatre saisons, et c'est fini. Euh, la première, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. Après, je vous le dis clairement, hein, ce n'est pas joyeux. Enfin, vous avez compris que les thématiques ne sont pas du tout drôles. C'est un drame. Et c'est prenant, mais ça prend aux tripes. Il n'y a pas de moment où on respire. C'est assez oppressant. Et c'est voulu. Donc voilà, si vous avez envie euh, d'une euh, très belle série euh, qui raconte une vraie histoire, je pense que euh, le maître du haut château, ça mérite largement votre attention, même si ça a été réalisé pour la première saison en 2015. Et ça commence à remonter, mais ça ne perd rien de sa superbe. Bon, hein, la saison s'y prête un bon petit plat réconfortant et roboratif style lentille saucisse, moi, moi ça me parle. Puis j'ai les lentilles, j'ai les saucisses. Donc tout va bien. Oui mais bon, vous me connaissez, on va pas juste ouvrir une boîte et puis voilà, non, non. J'ai envie d'aller plus loin et donner une touche particulière avec euh, un, un crémeux, avec euh, des épices. J'ai quelques idées, vous allez voir. Nous y voilà, mission accomplie. Bon, alors effectivement, c'est bien rouge. Parce que bon, entre le concentré de tomates et le gauche de jang, euh, voilà, il y a du goût, mais il y a de la couleur. Je vous avoue que j'aurais eu la ciboulette. J'aurais fini le plat avec pour donner une petite touche de verdure et puis euh, ce petit goût particulier. Mais j'en ai plus. Donc, je me suis contenté de mettre juste mes oignons frits. Alors, goûtons ça. Hmm. Mmh. Mmh, quel volume en bouche J'aime beaucoup, je suis content. Euh, bon, effectivement, on est sorti du côté rustique, un peu franchouillard, du lentille saucisse de base. J'ai ajouté une note très clairement coréenne entre euh, l'huile de sésame, le gauchu de jang et euh, aussi le, la sauce soja qui rapporte de l'umami, de la longueur. C'est très très bon. Franchement, c'est très bon. Euh, J'ai du mal à vous le décrire parce que on, on a les notes, mais qui recréent une nouvelle saveur et c'est dans subtilité. C'est juste euh, une, un concentré en bouche de plaisir. Enfin, pour moi. Pour moi. Et puis bon, j'avoue que le, la petite finition aux oignons croustillants, 
c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis j'avoue, j'avoue qu'en ce moment, j'aime beaucoup utiliser du beurre cacahuète euh, comme euh, base crémeuse dans des plats, parce que il bah, y a ce goût que, que, dont je suis fan, ça c'est sûr, mais il y a aussi une texture, hein, un côté nappant aux aliments qui fait qu'il euh, y a une accroche qui crée une bouchée absolument parfaite. Je... Voilà. Et, et là, ça se marie très bien. Alors C'est vrai que le goût du beurre de cacahuète n'est pas celui qui domine. Il est plutôt sous-jacent. C'est le gochujang avec la sauce tomate et l'huile de sésame qui, qui font le boulot. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite recette rapide, facile, un peu fusion, vous aura plu et inspiré. Et n'hésitez pas à la refaire. Et si c'est le cas, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà les amis, c'est la fin de ce journal. Euh, bon, euh, j'ai un petit peu mieux hein, avec la semaine, ça, ça, ça a commencé à passer. Mais c'est tellement fatigant. Juste un simple rhume comme ça, j'avais oublié à quel point ça, ça mettait KO. Bref, euh, désolé si j'ai pas eu beaucoup d'énergie d'ailleurs euh, durant les différents sujets, mais j'ai fait au mieux. Voilà. En tout cas, j'espère que vous, vous allez bien. Hein, franchement. Et puis, n'oubliez pas de me soutenir comme il se doit, les pouces, l'abonnement, tout ça, tout ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine en meilleure forme, j'espère, parce que ça commence à bien faire. Allez, tchuss